，我们在一起很长时间了，感情也一直都挺好的。可是自从我开始工作以后，我就感觉他变了，和以前一点也不一样了。他总是说我不能理解他，但我就是想着我们能在一起的时间多一点，证明我心里有他，也想看看他心里有没有我。但我就觉得好的时间也不短了，他有时候做的一些事情让我觉得特别幼稚，有时候让我特别难堪。有什么可难堪的呀？天天不能见面，我心里多没有安全感。每天能见面的时间就那么一点，他还那么不耐烦。我也不是不耐烦。就是觉得他应该能多理解我一点，老是这样闹脾气，这样就闹得我真有点受不了了。男生说你的幼稚让我非常的难堪，女生到底有怎样的幼稚呢？是真幼稚，还是男生不再爱了呢？让我们用掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾小鱼，二十四岁，来自山东，法务助理；女嘉宾小六，二十三岁，同样来自山东，是一名学生。来，有请，有请两位，有请。这是你女朋友是吧？对，都来自山东。对，我们都是山东的。你现在是法务助理，大学毕业了。对。你还是学生。对。你们俩是同学吗？嗯，呃、他是我学长。啊、哦，你就对人下手了，还是他对你下手的？呃，我追的他，追了有一个月吧，不太到可能。一个月都不到啊？呃，差不多。现在谈了多久了？呃，我们在一起快两年了。哦，不短了啊。嗯，对。怎么了？嫌人烦了？就也不是吧，就是他就是嫌我烦了。他现在、哦、我做什么事儿，他都觉得不耐烦。哦，其实不是这样，就是我们以前是很好的，但自从我毕业，呃，实习过了一段时间，然后包括现在工作嘛，他就完全变了一个人，然后变得特别粘人，而且很多时候就想法非常幼稚，我真的有点快受不了了。我哪里幼稚了？平常你不让我去找你，周末也不让我去找你，我还有什么时间跟你在一块儿？我现在觉得你就是想把我一脚踢开，然后就不要我了。<笑>就是说，他现在基本就是我的业余时间或者我的空闲时间，他都会给我占据了。啊，我现在的同事啊，还有就是以前的同学们，都说你现在简直就是一个有异性没人性的人。才不是，你就是为了想跟你的同事们多在一块儿，然后就不愿意让我占你的时间。你的同事们哪有那么好交流的？我也不是说我就愿意和我同事在一起，我肯定也和愿意和你在一起啊。但你也不能把我的时间全部占据了呀，我还有别的事情要忙，我工作了，肯定不能和在学校。道理的时候一样啊，你说对吗？你就是敷衍我，都是借口。你指的人家把你全天的时间都占用了，是指什么呀？比方说我、嗯、我中午在单位吧，我可以在单位和同事一块吃个饭嘛。啊，完了他就会一定要来给你给你送饭，然后还他给你送饭。对，我特意学了寿司，然后去做了给他送。哎呀，多好啊！就是我觉得我很贴心，可是他现在都不理解，都觉得我是我是多余的，我不应该去给他送饭。这个挺好吗？但是他每天都是寿司，你知道吗？<笑>啊，那你换个花样嘛！我都做不一样的馅儿的，有金枪鱼的，有肉松的、啊，我每天都不一样的给他送。也行也行，我现在已经快吃了，快有一年了吧？你说这姑娘坚持了一年呀、啊？也不是说每天都去，就是说，但是去的频率还是不低。啊、我现在吃寿司真的就只能吃出大米饭味儿来。啊，坚持了一年是吗？嗯。他就是这种，确确实人家不是黏你，确实针对你好。啊，我一开始你同事不羡慕你吗？他们都嘲笑我呀，他们就觉得你现在有空闲时间就得和女朋友沾一沾。他就是羡慕你，就是羡慕你。他们女朋友从来不送是吧？有的也送吧，人家送完就走了，完了他非让我吃完才能上去。哦。我就想看着他吃，他还不想让我看，你不想让我看，你想让谁看啊？他不，他不是让谁看这个问题，太多了。啊，行，吃饭这件事儿咱就过。啊，还好还好。就是。其实也不是说就不不爱和他一块儿吃饭，就是有时候我得和我同事啊、嗯、前辈们一块儿吃饭嘛、啊，也是同事们交流感情。你们单位那么多的女同事，你跟他们交流什么感情？人都结婚了，我只是正常的跟人家有同事之间的交流啊。那谁知道？你看，就这种逻辑，就是有时候弄得我太难堪了。啊，接着说，中饭这时间占用了，还好吗？对，然后就是有一次我在青岛出差嘛。嗯结果我前脚到酒店，他后脚给我打电话说了一句，说我在你们酒店大堂了，你快下来找我吧。我当时一下就炸了。你炸什么呀？你又没干坏事。我觉得他来就肯定不好打发。你说我是来出差的。嗯
，打发啊，就是，就是、哎呀呀呀，你出差这么一天两天的，又没有人照顾你，我就想去照顾照顾你，怎么？我是我是来工作的呀，他就跟我说，你陪我玩去吧，陪我玩去吧，反正你老板也不在这儿、啊，没人管你、啊。你说我是来出差的呀，我跑出去陪你玩了。那谁让你平常都没有时间？你好不容易都不在办公室待着了，我出来找你怎么了？那我没时间，你也不能我出差的时候来找我，他耽误我工作呀，对不对？我不好好工作，那我们以后怎么办呢？平常他会去办公室找你吗？他平时就是不定时的也会去，说不准什么时候他就在楼下了。那我不是为了想给你送点吃的吗？你中午吃的饭又不那么好，然后你想吃的我就给你带，你不觉得我很贴心吗？嗯、那你也不能随便找个点儿你就来了，对吧？你还工作做呢，他就来了。这幸福的烦恼是吧？然后还是必须得吃完，完了才能回去、啊。就让他这么每天给我灌两大盒寿司，我大学毕业胖了快二十斤了。真的，我以前那会儿的时候，我只有一百四左右。谁让你以前都不好好吃饭，营养不良，身体当然不好。这就是在现实生活里，对吧？网络那些他管理你吗？他管，管的那个方面太奇葩了啊！我们有时候也会出去玩嘛，就是周天的时候、啊，他就会拍很多照片。他拍完照回来之后，他过两天他就给你一个 U 盘，完了说我把我们拍的照都整理好了。每天发一张朋友圈，还要附上文字，就表示我多么多么爱他。我都给你整理好顺序了，一天一张。他不是顺序的问题啊！我刚工作，我整天发这个，显得我多不好啊！一小伙子刚工作，整天不忙工作。发了，那不就完了吗？发了就别抱怨了吗？才不是，他就是敷衍我。啊，他每天人家说人家发了。对呀、啊，可是他对只对我一个人可见。啥意思呀？就是。微信朋友圈可见的分组里面就只有我一个人，你说这发跟没发有什么区别？他明明就是在应付我。哦，那我不是没办法了吗？<笑>我就是为了想秀给别人看的嘛。你有那么多的女同事，我多不放心啊！我同事谁还不认得你、啊、我跟他们比，我觉得我差好多，我还在上学，然后我也不会化妆，不会打扮，我觉得我差那么多，你肯定会嫌弃。过一段时间，说不定就不要我了。都这么长时间了，我怎么会不要你？你也够损的了啊！也不是吧，我就是实在是没办法了。你为什么只让他可见？我不发的话，他就整天跟你闹啊，有时候还得挑你附的文字，你知道吗？啊、行，明白了。可是你附的文字是什么？两心若是久长时，又岂在朝朝暮暮？说的多好啊！他明明就是不想让我去找他，<笑>一天就那么一点时间、啊，我就只有中午的时候，他还不想让我去。没别的了吧？还有，他事儿可多了，就是哪个方面他都能给你管到啊。你再说一个方面啊，比方说就是我现在连一些个人的兴趣都没有了啊。比如说，比如说我以前喜欢踢足球嘛，踢去啊，这不让啊。为什么？容易罗圈腿。<笑>而且他,他这岁数踢是踢不出罗圈腿了，你放心吧。而且就踢足球嘛，啊、大家就是业余时间约群啊或者什么的，就会在群里，微信群也好 ，QQ 群也好，嗯、他都。我删了，那群里有足球宝贝，我能不删吗？他们聊天就爱找你聊天，不是大家在群里聊天都是一样的呀，对不对？可是你长得好看，<咳>那那你男朋友要吴彦祖，他是不是就天天不能出门了？我不要吴彦祖，我就要你。他现在这种状态，就很多时候让我特别难堪，我一点办法都找不到，离开他活不了了。也不是说活不了吧，就跟以前在学校比的时候，差距实在是太大了。那当然了，他一上班之后就变得这么不理我。你以后不也得上班吗？对呀、啊，可是我现在还在上学呀、啊。可是他已经上班了，孩子。就是他不来找我没关系啊，我每天颠颠去找他，坐半个小时公交车去。我这么上赶着，我觉得他已经不珍惜了，就想把我踢开。你是不是又看上别的姑娘了？我看上人家什么姑娘？我每天打交道的就是那些人，你人家都认得你了。哼，有点烦是吧？就是我现在还是很烦，说实话，就我我是确实是有点很烦了，我真是有点快受不了了，<笑>有点很烦了，哎呀！我之前的时候本来想刺激刺激他，我又找了一个男生来跟我拍合照，然后发朋友圈，我就想让他吃醋，可是他还是一副满不在乎的样子，他还特地问我说这是谁啊？我就跟他说我说这是我一学长，然后他就说啊那有个人陪你玩也挺好的。那你这不是把我的工作送给别人吗？也不是，我就觉得我现在没时间陪他嘛。啊。然后他多交点朋友多好呀。可是我都大四了，我哪来的学长？你不想想吗？对呀、啊。<笑>
。哎呀，对呀、啊，那那个男的是？是我亲戚家，就是我一个表哥。就我也问他了，他也给我解释了。我想，我不再问你，就说明我信任你。才不是，以前上学的时候，我跟男生吃饭、打电话什么，他都得过问谁呀、啊啊，哪个班的，然后跟你熟不熟啊？那以前不没有吗？所以我也没经验啊。没经验，对对，以前，以前没有这样的。行行行，姑娘你这样啊，经验。那个你就找一个其他的男生照顾你吧，反正他也无所谓，对吧？不是不是,不是，你那么忙，不不不不，我托管一下，托管一下，让别人给照顾一下。那别的能托管，这个不能托。能，你刚才自己说的。啊。不是。那我不乐意啊。啊。我不乐意啊。这姑娘真是你们拿她就没办法了。行了，你们来吧，一起进入丘比特问卷。当时是不是你先追的他？对对对，现在感觉他一直上赶着你，啊，就有点太黏了。的确有点太黏了。啊，可是他以前也喜欢我黏他，以前他就是从早晨六点钟起床，然后从宿舍出来去接我吃饭，然后再送我去教室上自习，中午不回去睡觉都可以，然后晚上一直到宿舍关门才愿意送我回去，那么依依不舍的。可是现在就不是这样。对，姑娘，那会儿是不是在一个学校？那会儿是不是他还没有如此工作的环境，一个完全崭新的环境？坦白的说哈，公司里的同事会有女朋友来送饭，如果是第一次，同事一定是羡慕，觉得你好幸福；第二次也可能是，如果坚持一年，我们就觉得。没工作呀、啊，还是没事儿干呀、啊？怎么会老是这样呢？就我一天能见到他的时间就这么一点儿，哦，就想趁着这一会儿时间，赶紧去找找他。没有没有没有别落泪。我特别理解你现在的感受，极度没有安全感。对。但是你这么做呢，做的过度了，就反而效果会向反方向发展。他会觉得你烦，觉得见到你简直就是一件何等恐怖的事情。这是你想达到的效果吗？我也不是故意想要这种结果。结果。你其实就是想宣示自己的主权嘛。我就想守着他。你守着他，他是宠物吗？你拴住他，他就不跑吗？他也有自己的空间，对吧？所以姑娘，你这么做蛮傻的。暂且不说他周围有没有潜在的竞争对手，如果你这么做，没有也变成有了，懂吗？要让自己变得更美丽、更自信，好吗，女孩？我先问问女孩吧，你觉得是曲伟帅啊，还是你男朋友帅？男朋友帅。你觉得马老师帅还是你男朋友帅？男朋友帅。哎呀，情人眼里出西施，不能这么问。嗯。你觉得宋仲基帅还是你男朋友帅？宋仲基是谁啊？人，哎，人家叫心无旁骛，你看看，哎，典型的为爱痴狂。大多数来说，大学毕业的时候都是女甩男，女孩见世面，发现外面帅的多得多。之所以你们俩没有出现这一幕呢，是因为你晚了一年，你也快毕业了。你迈上你的工作岗位，你男朋友的帅颜值就自然在你心中会下降。所以我说，今天你们俩不来这儿，一年之后这个问题也解决了，或者这个问题更严重了。严重到什么程度呢？男生到这儿一把鼻涕一把眼泪，我女朋友原来天天给我送饭，现在我想见她一面都难。嗯、这种概率在百分之九十九。小伙子，你听到了？现在所谓甜蜜的烦恼。你别腻我了，你离我远点，给我点空间吧。只是一时啊，情况马上就变了。你想见见不到，他朋友圈里天天是他的帅气的男同事。你给他打电话发微信，对不起，我没有时间，我在开会。你不紧张吗？紧张。你会觉得烦吗？所以在自己得意的时候，多想一想，将来，将来转瞬即到，对吗？姑娘，你典型就是从小到大被父母宠大的小姑娘，不能缺了关心和爱。姑娘，你是个独立的人哎。我以前也是这样的，但是认识他之后就觉得特别喜欢依靠他。以前我也很独立的。对啊，那你觉得这样依靠下去好吗？能一辈子依靠得着吗？啊，万一哪天他出身边出现了另外一个女人，你还得死吗？一个真正能把握住爱的人，能够把握幸福的人。绝对是说，你在我身边，我就跟你好；你离开我，我也能活。你越是这样，他越离不开你。你现在把他抓得越紧，粘得越死，他走得越快。哎呀，你别哭了。我问你啊
，做一份寿司挺麻烦的吧？然后送过去之后，在路上的那种期盼的心情，然后再看着他狼吞虎咽把它吃下去的那种满足的感觉，很美好，对吧？但是如果他不愿意吃，或者是觉得这个很烦，你是不是内心满心失望？对啊，所以说从明天开始把他的饭停了。就这个饭呢，爱心便当要做给能够体会这份情谊的人吃才值得。送的是饭，表的是情，传递的是爱，对吧？但如果这个人不能够领会你的这份爱的话，你就不用喂给他吃了，因为不值得。你觉得呢？我们说善良的女人管住男人的胃，功利的女人管住男人的钱。愚蠢的女人管住男人的身体，聪明的女人管住自己的自尊。马老师说的这句话，我是很赞同的。就是当你觉得一定是在他身上吊死的时候，他对你已经不形成依赖了。所以，如果什么时候你能够开始忙活自己的事儿，什么时候停掉他的饭，什么时候不去楼下等着他，什么时候不给他惊喜的时候。我相信一定会给他带来失落感，因为这是规律。而你一旦停掉这些对他的关怀，态势立马相反，他会开始思念你，知道吗？感情一定是彼此依赖，而不是一个人依赖另外一个人。坦率的来说，一个女人能够长时间、一年的时间就这么守着你，你应该好好的珍惜，哪怕是不好吃，你也得狼吞虎咽的把它吃下去。因为这样的真情，将来你可能很难遇得到。有福就好好的想着吧，就珍重着吧。你说呢？好不好？就这样，嗯。给他空间好吗，姑娘？嗯。听明白了吧？明白、啊。老师们的话你都听明白了吧、嗯？一定要充分的给空间。你就记住一点，这男人从概率学上来说，百分之五十不是能陪你一辈子的男人。呃，你还有你的人生，呃，这个女人也一样了，百分之五十对百分之五十，不一定就是她，对吧？我就想要她。不不不，你你说什么？我就想要她。干啥？送饭啊？和我在一块儿。那她送个饭你都烦吗？所以人家说，失去了平等，不要谈爱情。好了，时间留给你们吧，黄金六十秒。亲爱的，我其实我知道你是为我好，但是就是也有可能是我太年轻，像老师们说的一样，不明白你的苦心。现在我明白了，你是没有安全感。你相信我，不管遇见什么事情，我都不会离开你，我会一直跟你在一块儿。我以后也会自己更努力，然后有更多时间陪你。我知道可能是我有点过分了，太黏你，然后太离不开你。我以后会给你独立的空间，然后让你去做自己喜欢的事情。然后我也希望以后我们能一起打拼。别哭了。回吧，两位。来，请关门。嗯。关注我们的节目信息，请关注新浪娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、网易娱乐和凤凰娱乐。欢迎大家登录优酷、土豆、腾讯视频、搜狐视频、乐视网、PPT、聚力、爱奇艺收看节目的完整内容。请开门。别动，别动。我只想用我这一辈子去爱你。来吧，有请我们的小花童吧，有请。谢谢，谢谢。来，请回。好了，接下来让我们一起来见证属于这对年轻人的浪漫时光。亲爱的，我爱你。我永远也不会离开你。别担心我，我以后会成熟一点，让你做你自己喜欢的事儿
，来送个面膜给你，要保湿易背湿啊，祝你们开心快乐，请随吧。随。